。在东京奥运会中，中国女足遭遇了开门黑，赛前三大主力落选女足奥运名单的问题又被大家挖了出来。就在这时，贾秀全与唐佳丽的聊天记录流出，落选奥运会的内情也公之于众。唐佳丽不是伤病，反而是被赶出国家队的，这是怎么回事呢？贾秀全在这次的奥运名单中带了三位新成员，可是有来就有去，这也就意味着中国女足将有三个人将要离队。就在这时，贾秀全找到了马军和娄佳慧，让他们休息休息。在队内也是宣称两人带薪休假，这时候还需要替换掉一名老将。贾秀全刚开始没有想到唐佳丽的身上，恰巧这时候唐佳丽突然出现膝盖痛，唐佳丽也就成为了最后的人选。按理说，球员膝盖痛。是会让队医带着球员拍片检查的，查查膝盖痛的原因到底是什么。而贾秀全并没有按照常理进行，而是直接让唐佳丽回家休息，并且一切回程都未给唐佳丽安排，是唐佳丽灰溜溜的一个人离开了国家队。这也就是为什么唐佳丽说自己是被赶出国家队的。而近日在网络上流传的唐佳丽和贾秀全之前的聊天记录，让贾秀全再次站在了风口浪尖唐佳丽离开国家队后，自己去医院拍了片子。医生的诊断结果是有伤，但是不重，休息几天就好了。找队医看了，队医也说韧带什么的没什么事儿。也就是说，唐佳丽的伤情在主观上并没有太大的影响。可是为什么这次的奥运名单还是没有她呢？在公布的聊天记录上，我们可以看到，唐佳丽曾三次表明了想要争取早日归队参加奥运，并且明确的表示想要进行电话沟通。可是贾秀全的回复似乎在逃避沟通，简单的说了几句，让他养好伤，忙过这几天再说。之后更是拒绝了唐佳丽的电话沟通请求，这也导致了唐佳丽缺席了奥运会名单。女足的失利让我们感到万分遗憾，也让唐佳丽无法圆梦。不过在近日，足协也对唐佳丽进行了补偿。中国足协宣布了一个中国足球的留洋计划，其中包括四名女足队员和三名男足队员。这些球员都是中国足球现阶段比较拔尖且具备培养价值的球员。中国足协将他们送出国，重点培养，学成归来后帮助国家队提升成绩。而这次唐佳丽也入选了名单，而唐佳丽的入选也肯定少不了贾秀全的推荐，这足以说明贾秀全对唐佳丽是愧疚的，算是他对唐佳丽无缘东京奥运会名单的一种补偿了吧。而如今的贾秀全左膀右臂全无，整个就是一光杆司令啊。东京奥运会，中国女足成绩惨淡，三场比赛惨丢十七球，一平二负，无奈回家。他们的表现也是遭到了各大媒体和球迷们的讨论。贾秀全将唐佳丽、娄佳慧、马军、姚伟等四名主力球员留在国内，带着九名新人，不仅有四人此前从未入选国家队，其中三人还长期没球踢。如今的女足，没有人能完全代替唐佳丽和娄佳慧的位置，贾秀全已经到了无人可用的地步了。无数的球迷都喊着让贾秀全下课，而贾秀全好像已经卸任了。根据最新消息，带队参加全运会的是临时主帅水庆霞，而非贾秀全。水庆霞是第一批铿锵玫瑰成员之一，在教练生涯中后担任中国女子青年队和上海女子足球队的教练，取得了无数的成就。而且足协内部已经初步形成了一个意见，考虑到贾秀全在女足方面丰富的执教经验，将会给他一个教练组顾问的位置。看在贾秀全卸任志在必行了，我们期待女足能在水晶霞的带领下再次崛起吧。